Assistir a um filme é uma soma de elementos que juntos são responsáveis por provocar as mais diversas sensações. Mas tem alguns detalhes tão pequenos que a gente nem consegue notar. Mas quando a gente vê que eles estão ali... Hum... Vem comigo que eu vou te mostrar detalhes escondidos nos filmes que fazem toda a diferença. Acho que aqui todo mundo pode concordar que a Disney sabe muito bem como fazer a gente chorar, né? Também podemos concordar que um dos filmes que mais emociona é Up! Altas Aventuras. Então se liga nessa aqui que ele vai ficar ainda mais emocionante. O filme acompanha Carl Fredrickson que decide partir uma jornada após perder o amor de sua vida. E durante aquele flashback emocionante tem algo que provavelmente você deixou passar. O motivo para ele usar uma gravata borboleta durante o filme é porque ele nunca soube dar nó em gravata. Parte da sua relação com sua esposa incluía a rotina dela sempre fazer o um laço pra ele. E agora que ela não tá mais lá, ele acaba seguindo um outro padrão. Pois é, pra você que pensava que esse filme não poderia ficar mais triste... Todo mundo sabe o espetáculo visual que é Pantera Negra. O filme, inclusive, levou o Oscar de melhor direção de arte esse ano. E o segredo do filme tá nos cuidados que a produção teve de adaptar várias culturas da África em um país fictício chamado Wakanda. Mas tem um detalhezinho que provavelmente passou despercebido por você. Em um momento perto do final do filme, a gente descobre que o design das naves que aparecem sobrevoando Wakanda na verdade tem o formato da máscara do Pantera Negra. Isso pode não fazer muita diferença pra você, mas a gente percebe que ali tá uma cerejinha do bolo que justifica todo esse cuidado. Agora vamos falar de um filme de um cara que é mestre em fazer referência dentro de seus próprios filmes e se tornam clássicos. Tô falando de Jurassic Park. Nedry, um dos personagens do filme que acaba tendo uma morte horrível, na verdade era um grande de um nerd, né? E pra justificar o nerd que ele era, tem uma referência ali que o Steven Spielberg faz a um filme que é maravilhoso e marcou a infância de muita gente. Tô falando de Os Goonies. Se você reparar bem, os trajes que ele usa durante o filme são referências diretas aos personagens desse outro clássico do cinema. E eu tô falando daquela capa de chuva icônica amarela ela do Mickey e, é claro, aquela roupa florida do Chunk. Uma pena ele não ter sobrevivido até o final pra gente ver tudo que ele poderia vestir ainda fazendo referência a esse outro filme. E ainda tem a jaqueta do personagem vivido pelo Corey Feldman, o Malf. Pois é, esse cara é um grande de um nerd e eu provavelmente seria igual a ele dentro de um Jurassic Park da vida. Só não queria morrer desse jeito. Agora vamos para um detalhe que você pode não ter reparado em um filme que saiu há muito pouco tempo nos cinemas. Eu tô falando de Star Wars Os Últimos Jedi. O confronto no final do filme entre Luke Skywalker e Kylo Ren dividiu muito o público quando foi revelado que Luke não estava ali de fato em corpo presente. Mas uma coisa a galera não pode reclamar. Tinha uma pista ali o tempo todo. Enquanto Kylo Ren se movimentava e deixava a marca de seus pés naquele planeta de terra vermelha, todos os passos de Luke não deixavam marca nenhuma. E você pode reparar bem que o diretor Ryan Johnson fez questão de fechar a câmera nos pés de Kylo Ren para que a gente visse as marcas dele e em nenhum momento a gente via marca nenhuma sendo deixada pelo Luke, entregando que ali na verdade se tratava de uma projeção usada da força do personagem. Pois é, né? Um detalhe que faz toda a diferença. Se você quiser ver pra conferir, pode ir lá no Telecine Play, que todos os filmes que eu falei estão lá pra você assistir quando e onde quiser. Agora esses filmes com certeza vão crescer pra você. Eu encerro essa lista por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo e comenta um outro detalhe de filme que muita gente pode não ter reparado, beleza? Eu fico por aqui. Até a próxima.